ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ടുള്ള കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും കുറെ ബാക്കി വന്ന ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ അത് പൊട്ടിപ്പോയതൊന്നും കുട്ടികൾ കഴിക്കൂല്ല അത് കളയാ ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമുക്കൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതാ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ദാ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് മെറി ഗോൾഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് കണ്ടല്ലേ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ചോക്ലേറ്റിന്റെ ബിസ്ക്കറ്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഇതാ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാ എല്ലാം നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഇതാ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തിളപ്പിച്ച് തണിഞ്ഞ പാലാട്ടോ ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നല്ലോണം ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പൊ ഇതാ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാലും ഇതിലൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാ നല്ലോണം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ നല്ല ക്രീമി മാതിരി ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ബൗളിലേക്ക് എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇനി ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം നല്ലോണം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബേക്കിംഗ് സോഡ എല്ലാവിടെ ഒന്ന് ആവണം ഇത് ഞാൻ റെഡി ആക്കുന്നത് സോസ് പാനിലാണ് അപ്പൊ സോസ് പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റാം ഇപ്പൊ ഇതാ സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യായി കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ആയാലും മതി നെയ്യായി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നെയ്യ് ഇതാ എല്ലാടെയും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ച ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാ സോസ് പാനിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് വെക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതാ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പഴയൊരു ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് സോസ് പാന് വെക്കുന്നത് നേരിട്ട് ഗ്യാസിലേക്ക് വെക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിവാങ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പൊ ഇത് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റായി പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇപ്പൊ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ച കേക്കിന്റെ ആ ബാറ്ററി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം ചെറിയ തീയിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം മൂടി വെക്കണേ ഇതാ അതേപോലെ ഒരു മൂടി കൊണ്ട് മൂടി വെക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ചതക്കുന്ന ഒരു കല്ല് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും മതി ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റ് നിൽക്കണതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് തീ കുറച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നല്ലോണം വെന്ത് വരട്ടെ ഇപ്പൊ നാൽപ്പത് മിനിറ്റായി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്താ സ്ഥിതി നോക്കാം കേക്ക് നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇത് തണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നല്ലോണം തണിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ടുള്ള കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നല്ല പഞ്ഞി പോലെയുള്ള കേക്കാണ് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ക്രീം നമുക്ക് റെഡി ആക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഒക്കെ അങ്ങനെ കണക്കൊന്നുമില്ല മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് വെക്കാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വറ വറക്കണം അതായത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇതിന്റെ കളർ ഒന്ന് മാറണം അതുവരെ ഒന്ന് ഗ്യാസ് സ്റ്
ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കുക മൊത്തം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊക്കോ പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചല്ലോ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഒരു കാൽ കപ്പ് ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കൊക്കോ പൗഡറിന് പകരമായിട്ട് കുറുകി കുറുകി വരട്ടെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ക്രീം കണ്ടില്ലേ നല്ല കുറുകി വരുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്ലേസിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ആയിക്കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക നല്ലൊരു ഗ്ലേസിംഗ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ക്രീമിന് ഇത്ര മതി ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പം ഞാനിതാ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓവനിലുള്ള ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡ് ആയത് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ച ഈ ക്രീം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം കണ്ടല്ലോ ഞാൻ ക്രീമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് തണിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇപ്പം ഇതാ ക്രീമൊക്കെ ഒഴിച്ച് തണിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം മെല്ലെ എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇതാ ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ടുള്ള കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സാധനം വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീമും റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സിൽവർ ബോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഒന്ന് ഭംഗി കൂട്ടാൻ ബോൾസ് കൊണ്ടൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതാ നമ്മുടെ കേക്ക് അങ്ങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വേറൊരു വീഡിയോ ആ